、えー、皆さんこんにちはという感じなんですけど8月8日火曜日のまあ10時5分ぐらいです、はい、でまあちょっと、えー、前々から言ってました通りちょっとこちらキッチン吉本バナナあごめん外か内亀やからちょっと文字反転してますけどキッチンって書いてます吉本バナナの、えー、書評書評というかまあレビューブックレビュー紹介まあ、なよう分からんけどそんな適当に全部ひっくるめたやつをやりますはいうんでさちょっと話全然関係ないんだけどさあの昨日の昨日じゃあおとといかなにあげた動画みたいなんでさ吉田天国っていう YouTuber がいてみたいな、うん、なんかコラボしませんかってコメントで書いたみたいな話してたと思うんですけどなんかね2個動画で出てなんか最新の動画2つに僕コメントしたんですよコラボお願いしますってでまあ一番、まあ、2個目に新しい動画の方はなんかいいねハートマークみたいなつけられててコラボしてくれるんかなと思ってでもう1個の方にはなんかコメント消されてましたねコラボしてくださいどういうことかと思っておいなあなんかそ無理やったら無理でいいしさなんかアクションをくれよアクションくれよと思うねんけど、うん、まあさすがに無理かっていう別にうんもういいしとお前なんかお前なんかもうどうでもええねんって思いましたねもうはっきり言ってもう僕はちょっと確かによくに目がくらんだみたいなところはある 1.5 万人 YouTuber おってあじゃあ 1.5 万人登録者数おってでその人とコラボしたら僕もやっぱちょっと有名になれるんちゃうかなっていう欲望あったと思いますでもそれはちょっとまあそのことに関してちょっと謝るわごめんそれよくに目がくらんだいやコラボなんてもういしませんああ向こうから言ってきたらまた別やけどなちょっと考えるけど俺もああ、うん、でまあちょっといろいろ動画見たんですけどあ,あ,あんま大きい声で言えへんけどちょっとあんましょうもなくないかってちょっとさちょっとしょうもなくないってもうそのなんかファッション的な感じやんって思って。そうまあ、なんか、うん、うわーみたいなそういう,そう好きそうなやつおるよなみたいな,なんかちょっとブ,ブランディング感があるほんまにそれ心の中からお吉田天国聞いてるかほんまにそれをお前の本当の姿かっていうのを俺は聞きたい絶対違うと思う、うん、なんかちょっと好かれようっていうのがもうちょっと明けすけに見えている、うん、だってさ、うん、そ祖母やん絶対ファッションではあると思うで何なんか、うん、まあ俺もファッションなんやけど全部でも隠してないかそうファッションやっていうことを、うん、それはあかんのちゃう俺隠しないこれファッションですよっていうのを今じゃあ言うわ隠してないとか言って言ってなかったけど、まあ、ファッションです、はい、何言ってんのずっともうコラボを許可却下されたからムカついてんの俺はうん<笑>っていう感じでさうんなんか何人質問コーナーみたいな動画チラッと見たんですけど、うん、なんか好きですおすすめの小説か教えてくださいみたいなんで「夢の旧作」ってとありましたもうそれもなんかちょっと「えみたいな「夢の旧作」別に悪い人悪いっていうかすごい人なんですけどそんなおすすめするような人かっていう今までで読んだ中で一番影響を受けた小説を教えてください人間失格まあまあまあ、まあ人間資格影響を受けた人多そうですもんねなんて思って何が好きなんですか何が好きなんかみたいな理由を語ったかったんですけどその人間失格っていうタイトルがあのクライその小説のクライマックスに出てくるのが小説の構成としてとてもうまいみたいなことを言ったったんですけどあのあの何その感想と思ってもうタイトルが最初に決まっててでそっから小説を書いてるわけないからっていうなんかそんなのさも,もちろんそうやん,なんかそのも一番そのさタイトルってさその小説書き終わった後とかに多分決めると思うんですけどまあそれ別まあいろいろあるんかもしれへんけどで一番なんかそのぴったりのタイトルをまあ作中の中から引っ張ってきたりとか、まあ、ある程度関連してるものからちょっと取ったりとか、まあ、全く関係ないとこから取ったりとかもするんですけどなんかそそうなんかそれが。人間失格っていうのはクライマックスにポンって出てくるから小説の構成がうまいってイコールじゃなくねと思ってもうごめんちょっと言い過ぎやこうちょっ
ちょっと、うん、うん<笑>もう何もないっす。はい、すみません。そんな感じでした。ということで、キッチン。うん。まあ、書士情報。別にそんなんもうどうでもええか。吉本バナナっていう、まあ、言わずもがな、有名な人。で、まあ、平成17年に、平成14年か。まあ、1900何年とかに出てんのかな。わからん。いつ、いつ出たやつか、ちょっともうちょっと調べてないかも。わからん。もう各自調べて。結構古い小説です。はい。で、キッチン。<笑>あまあそうですよねキッチンねまあどういう話かっていうと主人公は女性です桜井美影っていう女の子が、うん、大学生の女の子が主人公ですでおばあちゃんをもう初っ端から亡くしてますおばあちゃんと2人暮らしだったんですけどおばあちゃんが死んじゃってっていうところから話は始まりますねはいでまあそのちょっとこう心がこう、まあ、大切な人を亡くすっていう状態でなんかこううってなってる時に、まあ、ヒロイン的な,なんか何だっけ田辺雄一みたいな名前の雄一田辺雄一かあっていう男のヒロインが出てきてで、まあ、そいつとその田辺雄一の、まあ、お父さんお母さん,、まあ、なんかお父さんかお母さんか、まあ、そう呼んだら分かるけどそういう親と3人でちょっと奇妙な同居生活みたいなのをしてみたいな話です。キッチンをねでこれキッチンの中にキッチンとキッチン2キッチン2と満月キッチン2かとムーンライトシャドウっていう話が入ってますキッチンとキッチン満月キッチン2は話つながってるんですけど、えー、ムーンライトシャドウはま,また全く別の話ですねでまあその一貫してあるのは、まあ、主人公あるいは主人,、うんまあ、主人公の大切な人が亡くなってっていうその状態から全部物語がスタートしてるそう大切な人を失うってさ結構そのテ,テーマとしてさとっつきやす書きやすいというかさとっつきやすいそんな小説も多分腐るほどあると思うんだけどまあでもいっぱいそうなんあるやん大切生きてる上でさ大切な人を失うって多分あの経験したくなくても。経験死んでもいいことやし、そんな。ほんまできることなのかな。でも絶対経験することやし、生きてる限りは。親とか、家族、その、何弟とか子供とか、息子娘とか、親とか、兄弟とか、まあ、あるいは友人とかさ、友達とか、まあ、あるいは恋人とか、まあ、夫、妻とか、なんかいろいろさ、そう生きていく上でさ、そう先に亡くなってしまうみたいなこと、多分あると思うんですよ。自分が先に亡くなったらさ、別にそんな小説書けへんやん。残された側じゃないから。残、そう。で、生きているっていう上で、誰かが亡くなるっていう状況って、うん、多分結構ね、生きてる上で、まあ、まだ僕はそんなに、まあ、一応その、なんていうのか、親戚とか亡くなったりとかしてるんですけど、そんなに、なんていうのかな、周りのむちゃくちゃ、あもう僕と、結構長い間時間を共にした人が亡くなるっていう経験はまだしてないんですけど、うん、あまあペッ,ペットというか、まあ、飼ってた猫ちゃんペットって言いたくないんですけど猫ちゃんが亡くなった時とかはあるんですけど、まあ、人っていうことに限定するとまだ経験してないでも、うん、すごいそれに近しいことは何度も起こってるからさやっぱり僕は結構そのモテるモテるんでそれなりに彼女とかいたりとかもするんですけどそういうのと別れてそういう人と別れたりとかそれも結構大切な人を失うっていうその大きくくりの中では一緒のことですよそういうことそう,、まあ、そういう経験、まあ、多分誰しもがあると思うねそういう経験ってペット飼ってる猫ちゃんとかワンちゃんとかでもが亡くなったとかでも、うん、ちゃんとその読,め読んで何か響くものがある絶対経験してるからこれを読める年齢にな,るなってるってことは大切な人を失うっていう経験はもう多分ほとんどほぼ確実にしてると思う別に失ってなくても読んでもいい小説だと思うんですけどタイトルのキッチンって何なんっていう話なんですけどまあその主人公の一番好きな場所というかさまあちょっと書き出しだけちょっと読みますけど<笑>私がこの世で一番好きな場所は台所だと思う。どこのでもどんなのでもそれが台所であれば食事を作る場所であれば私は辛くない。できれば機能的でよく使い込んであるといいと思う
乾いた清潔な布巾が何枚もあって白いタイルがピカピカ輝くあいい書き出しですよね本当に疲れ果てた時私はよくうっとりと思ういつか死ぬ時が来たら台所で生きたいたい一人寒いところでも誰かがいて温かいところでも私は怯えずにちゃんと見つめたい台所ならいいなと思うっていうまっすぐなんですよやっぱ文章がもうしっかりズドンっていう飾ってない別に時々飾ってるけどでも,もうちゃ大切なところもちゃズドンっていうそこがあるちょっとなんか電話かかってきてるけど無視しますはいえっとねうんそういうことそう,いうそういう主人公の大切な場所多分誰にでもあると思うけど誰にでも大切な場所ってあると思うんだけどこの主人公にとってはキッチンが大事な場所なんですそれと大切な人をなくすっていうのとキッチン大切な場所っていう,もうキッチンそうっていうのがこう,うまくリンクされて書かれてますもキッチンってさ、まあ、結構象徴的なこと言うとさ食べ物を作る場所やんか料理する場所やん料理食べ物を食べるってさ人間が、人間が生きていく上で、絶対必要なことじゃないですか、食べるっていうのは。食べないと死にますから、餓死しちゃうから。でそういう、一番人間の、なんていうのかな、まあ、それこそ、めちゃくちゃ生命的な場所。うん、いい意味、いい意味っていうかな、こなんていうか、言葉ちょっと難しいけど、ものすごい生命的な場所。人間が生きるっていう上で、絶対に必要不可欠なところ、キッチン。っていう意味も多分あると思うねそういう意味も持たせてると思うキッチンっていうそのモチーフとしてねあると思うもうでもヒロインとか出てくるんですけど田辺雄一っていうこれがねやっぱね「俺やん」っていうなんか僕を多分モデルにして書いてると思うんですけどもうむっちゃ僕そっくりでしたそのヒロインも、うん、いやがましいやっちゅう話なんですけど文章がねすごいねいいんですよねやっぱりうんなんかねそのちょっと最後の方なんですけどこれもう僕ちょっとどうしてもやっぱすごいいいなと思ってあちょっと読みますけどやっぱもっともっと大きくなりいろんなことがあって何度もそこまで沈み込む何度も苦しみ何度でもカムバックする負けはしない力は抜かないすっごいパワーあるもうそんな言われたらさそんな読んだりするもうバスの中でさすぐ読めんねんけどこんな1時間もいらんぐらい読めんねんけどバスの中でほんま大声上げて泣きたなったわっていう,もうな,んなんかねしっかりとちゃんとこう、うん、言葉グツングンって届けてくれるような作品ですわあもうほんまにもうな今さら何を紹介してんねんっていう。もう何人も呼んできてるわっていう感じなんやけどもうちょっとでも言わなあかんと思うからなやっぱ吉本バナナさん女性ですわ女性が書いてるで女性が主人公ですわ、うん、そこにもまあ何かしらちょっと意味はあると思うんですけど、まあ、女性作家最近はちょこちょこ結構気になって呼んでるんですけどやっぱちょっとちゃうなっていうのは、まあ、前のその葬儀の日のレビューとかでもなんか言ってたと思うんですけどやっぱちゃいますわ、うん女性が主人公というのにあの実質的な意味があるような気がします男性が主人公やったら男性が主人公でさ大切な人を失ってでこ,うこういうこと書いてなんかちょっと苦しいよみたいなしんどいよでもみたいなこと書いてたらなんかちょっとめめしないってなるんですよそうめめしないっていうな女性らしいとか男らしいとか言葉も,もう今あんまりこう使ったらナンセンスやっていう感じになるんですけどでもやっぱりちょっと凝り固まってるじゃないですかこう生きていく上でさ俺だってあんもん、うん、男らしくありたいっていうのは男らしさって何なんやろっていうのを疑うのも大事かもしれへんけどなんかその疑う余地のないレベルのところまでなんかその男らしさみたいな浸透してもうてて例えば人前ではあんまりこう弱さを見せないとかさ女性の前ではやっぱちょっとかっこつけたいとかその男同士の友達とかやったらなんかその。こうなんていうのこう面倒なこととか言ってカラッとしたような関係でありたいとかジメジメしたような関係は嫌やとかいうのはあると思うんですよ、うん、で男性がさこう主人公でこういうこと言ってたらちょっとめめしないかってなるんですよなる人が結構多いと思うんですよ、うん、ならへん人もいると思うんですよそ,うそれもいいやんというその価値観が柔らかい人ね硬すぎる価値観を持ってない人
とかやったら多分いいなってなると思うんですけどそういう人が全員じゃないんででもねその女性がその女性がめめしいっていうことないじゃないですかそれはいい意味で女性らしさというかさなんていうかそのことその感誤解しないでくださいよなんかそのめめしいって悪口じゃないんですよそのなんかでもただなん,なんていうのかな,なんかもうちょっとそこを感じがしんどいてっていう感じなんですけど女性がそう主人公であるっていうことからもう違和感なくその違和感なくっていうのもあかんからなんかちょっと難しいな,な,んかなんていうのかなそう違和感は、まあ、その男性が主人公でやった時よりも多分ちょっとしたそういうスッと入ってくるっていうか、うん、多分俺が男なんやろうなとは思うねんけどでかつねそうめめしだけじゃないんですよやっぱキッチンってしたたかなんですよ主人公が桜井美影ちゃんがしたたかものすごい強い女性強い人強い人間、うん、そこにやっぱ俺は感動してる、うん、もうやっぱ、うん、こうあるべきやなっていうそういうことを思わせてくれるっていう意味でも,うものすごいすごいいい小説です女のねキッチンっつって、うん、すごいこの小説足りえるなんていう小説らしい小説ですわほんまに作者もね後書きですごいいいこと書いてますわああなんかねそうほんまに、えー、何そう、うんまあ、自殺しようとする人がたとえ数時間でも踏みとどまってくれるかもしれないまあ、そういうことをしてくれたらもうこの小説を書いた意味もあると思うということをこっちちゃんと言ってありますもうすごいことかってそうなんだからもう今のこの状況例えば大切な人を亡くしてとか失ってとかいう状況を美化してない開き直ってないそこがいい強く強く前に進んでいくぞっていうその意思があるそれがやっぱりいいそれね、なかなかモテないんですよやっぱりあ大切な人を失うって多分人生の,このイベントの中で多分ものすごい絶望感のでかいことやと思うんですけどそれに対してどう戦っていくかみたいなどういなしていくかどう逃げるかどうかわすかっていうことがやっぱ結構テーマやと思うんですけどそれに屈してね負けてしまいそうになる時なんて多分人が生きてたら何遍だってあると思うんですよでもそういう時にこういう小説があったらこういう小説とかがあったら、まあ、何かしら何人かの人は救われると思うこれはすごい素敵な小説ですいい小説ですほんまに悪くないすごいいい小説ですなんかねそういうことやと思いますわ僕はでなんかそう、うん、例えばね男性がこう書く男性が書いて男性が主人公でみたいな大切な人を失ってみたいな最近話題だったのはなんかその「君の水道食べたい」とかも多分そういう系統の作品やと思うんですよでもあれってさ何何なんなみたいな心をあんまりこう他人にこう開かない男の主人公がなんかちょっとおてんばな女の子ヒロインと出会っててその子が水臓の病気でみたいなんでなんか結果的にこうあんまよくわかんないですけど多分ねその悲劇的な結末を迎えるんでしょうね多分その彼女はねうんでそれでうーってなるっていうその弱い状態から弱い状態別の弱い状態になる小説やんっていうでもなんかその多分メッセージとしてはその何「君の水蔵食べたい」のメッセージはなんかその儚いからこそ美しいみたいなことを多分言いたいやろうなと思うけどそんなんもうとっくにみんな言ってるからみんな知ってるからっていうのをこういうにしていたまあでもその「君の水を食べたい」もすごい小説なんですよやっぱり影響を与えたっていう点では今の文学シーン多分もうすごいいろんな影響を与えてるとは思うんですけどそうじゃないんちゃうかってもうこれは好みの話やと思うんですけど僕はあんま好きくないでもいい小説だと思いますよすごい素敵やし、うん、そういうのもあるよねっていう昔は好きでしたちょっとなんか映画とか「あの金曜ロードショー」かなんか見たんですけどそのママと見てたんですけどなんかほんま開始10分ぐらいでそれなりにその時も本読んでたんで結末こうどうせこれこうこうこうやろみたいなこと言ったら
、ほんまにそうやって、お母さんがびっくりしてはりまして、えみたいな、なんであんたがかったんって。まあね、っていう感じだったんですけど、うん。そういうことやと思うで、でも。まあ、別に、いいんちゃうって、君の水素を食べたい。まあ、あんま比較しん方がいいかもしれへんけど。そう俺はまあノータイムでこう結構感激受けたんで感激受けたっていうかみんなにも読んでほしいなと思ったしみんなでも読めると思うしそう男の人でも女の人でも読んだらいいと思うすごい素敵な教室です、はい、ノータイムでおすすめできますっていう感じなんです、はい、よかったですね「ムーンライトシャドウは」は、まあ、話は別なんですけど、まあ、ちょっとファンタジー要素もちょっと入っててみたいな感じですわうん、以上、今日の動画は、うん、そんな感じ、締めくくりやな、まあ、なんか女性が書く少数のこう傾向というか、なんかそうかもと思う部分もちょっといろいろあって、まあ、男の人が書く小説、僕の好きな町田幸とか、村上龍とか、舞、ま、城、あ、太郎とか、高橋源一郎とか、結構ね、影響を受けてると、西村健太とかもそうですわ、面白いなと思って読んでるんですけど、うん、なんかた魂自体をこう揺さぶられてる感じがするよ男性の,その作品って男の人が書く作品とは俺の持ってるものを魂をグッと掴んでくるみたいな女性の書くやつは魂のある場所というか魂の乗ってる土台みたいなこうイメージ的な話ですけどをなんかこうグッて揺らしてくれるみたいな。なんかその観念的な話だからちょっとあんまようわからんと思うんですけどそういう感じですそういう違いがあるんかななんかわかんないですけど、うん、すごいいいです素敵って感じおすすめです、うん、430円でこれ430円税別やけどこれ、うん、どこにでも売ってると思うどんな本屋さんでも売ってると思う有名やからさ430円でこんだけすごい気持ちになれるんやったらほんまに価値しかないと思うお金が全てじゃないかもしれんけど、ちょっといろいろ不適切な発言もあったかもしれないですけど、まあ、あんま誤解しないでください。これどういう意味っていうことをコメントで書いてください。ちゃんとあの、今もう何にも別に考えずに原稿読んでるわけでもないから、結構適当にパパって喋ってもうてるから、うん、ちゃんとコメントで言ったらちゃんとコメントで返します。うん、その対はないよっていう、そのなんか、誰かを傷つけようとかいう気持ちはないよっていうのを、そうですはい、君すいもいい話です、うん、吉田天国もいい YouTuber ですはい以上今日の動画ごめん22分23分も喋っちゃって多分長くなるしあんま見ひん見てくれる人もあんまおらんかもしれんけど 1.2 倍速とかで見て、うん、最後に言うなバイバイ